அன்புள்ளங்களுக்கு வணக்கம் அப்போ வேறு நினச்சிருப்பீங்க என்ன இவ்வளோ பெரிய வண்டி வருது டைட்டிலேயே பார்த்துருப்பீங்க இருபது மைலேஜ் கிடைக்கிற வண்டியா அப்படியா அப்படின்னு கேட்டிருப்பீங்க உண்மை அதுதானுங்க இருபது கிடைக்கிற டீசலில் இன்றைக்கி மைலேஜில் வந்து ஒரு நாலு பேருங்க எண்பதுலையே ஒரே ஸ்பீடில் போனோம்னா இருபது கிடைக்கிறது வண்டி இருபதுக்கு மேலேயும் கிடைக்கிது ஆனால் அது அறுபது டு எழுபது ஓட்டணும் நம்ம ஆறாவது கீரை போட்டுட்டு மெதுவாக ஆறாவது எழுபது எண்பது ஓட்ட முடியுமா இவ்வளோ பெரிய வண்டியே சரி நிறைய இருக்குது நம்ம போகும்போதெல்லாம் பேசிக்கலாங்க வண்டி இன்றைக்கி பார்த்துடலாங்களா இன்றைக்கி கியா கேரன்ஸ் எஸ் கியா கேரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் ப்ரஸ்டீஜ் ப்ரஸ்டீஜ் ப்ளஸ் லக்ஸுரி ப்ரஸ்டீஜ் குக்கர்லம்மா மாடல் பேர் ப்ரஸ்டீஜ் இந்த வண்டி வந்து ப்ரஸ்டீஜ் ப்ரீமியம்ங்கிறது பேசிக் மாடல் உங்களுக்கு பதினாலு லட்சம் ரூபா வருதுங்க இது வந்து ப்ரஸ்டீஜ் மாடல் ஆமாம் ப்ரஸ்டீஜ் குக்கர் மாடல் சரி ஓகே அப்படின்னு வச்சுக்கு லேடிஸ்க்கெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது இந்த ப்ரஸ்டீஜ் குக்கர் மாடல் வந்து பதினஞ்சே கால் லட்சம் பதினஞ்சரைக்குள்ள செகண்ட் மாடல் இப்போ இந்த செகண்ட் மாடலை நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு உண்டானது எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா முதல் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி முதல் வந்து நம்ம பெட்ரோல் வண்டி பார்த்துருப்போம் பட் இருந்தாலும் நிறைய டிஎம்எஃப் வந்து நம்மளுக்கிட்ட டீசல் கேட்டிருந்தீங்க கியாவுடைய கேரன்ஸ் டீசல் அதனால் இன்னைக்கு கியா கேரன்ஸ் டீசலை பற்றி ஒரு சின்ன டக்குன்னு பார்த்துட்டுங்க அப்படியே நம்ம ரன்னிங்கில் மற்றதெல்லாம் பேசிக்கலாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மாடலுக்கு டிஆர்எல் வராதுங்க நார்மல் உங்களுக்கு உங்களுக்கு காலேஜ் லைட் தான் வரும் முன்னாடி பார்க்கிங் சென்சர் வந்தது பார்த்தீங்களா செகண்ட் மாடல்லையே அப்புறம் எப்போ முன்னாடி நம்ம அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பார்க்குற கலகாரம் இருந்திருக்கும் அது மட்டும் கொஞ்சம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் செம லுக்கு வண்டி கியா கேரன்ஸு என்ன தான் சொல்லுங்கள் மார்க்கெட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சி வரும் நான் நினச்சேன் அவங்க என்றைக்கு அந்த எட்டு தொண்ணூத்தொம்பது பேசிக் மாடல் பெட்ரோல் போட்டாங்களோ நான் அன்றைக்கே முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த கியா கேரன்ஸும் மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக கார் மார்க்கெட்டில் ஒரு புரட்சி வேணும்னு அதே மாதிரி புரட்சியோடு தான் போயிட்டுருக்குது ஃபுல் புக்கிங்லேயும் ஃபுல் டைம் டிலேலேயும் கொடுத்துட்ருக்காங்க மூணு மாதம் புக் பண்ணால் ஆறு மாதம் அந்த லெவலில் போயிட்டுருக்குது அப்படியே முன்னாடி பார்த்துடலாங்க அந்த இந்த இந்த புளியோட மூக்கு அது டிசைன் வரான்னு சொல்லி கீழே வந்து அப்படியே சில்வர் கிளாஸ் டப்ளேட்டு உள்ளே வந்து அப்படியே நல்ல ஏர் வெண்ட்டு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஃப்ரண்டேஜு அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துடலாமா பாரண்ட் காமிச்சிடலாம் இன்ஜினு ஓகே இன்ஜினை காமிச்சிட்டு வந்துடலாம் அப்படியே எங்கள் அப்பா ஏ ஓரளவுக்கு இருக்குதுப்பா வெயிட்டு பரவாயில்ல ஆனால் நல்ல சவுண்ட் ப்ரூஃப் பார்த்தியா அட்டாச்சமாக சவுண்ட் ப்ரூஃபு எவ்வளோ ஸ்பேஸு சரி அவங்களோட எப்பவும் போல் கொடுக்குற இன்ஜின் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ஜின் நாலு சிலிண்டரு நூற்றி பதிமூணு புள்ளி நூற்றி பதிமூணு பிஹெச்பிங்க நாலாயிரம் ஆர்பிஎம்மில் இரநூத்தி ஐம்பது என்எம் டார்க்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது ஆர்பிஎம்மில் நம்மகிட்ட இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து மேனுவல் இதில் டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது முடிஞ்சால் அதை ஒரு நாள் எடுத்து ஓட்டி பார்க்கணும் இன்னும் அதுக்கு ஒரு ஓட்டி பார்க்கவே இல்லை எப்படி இருந்தாலும் இவங்க இன்ஜின் தான் எல்லா இன்ஜினுக்கு அதே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் சிஆர்டி சிக்ஸ்டீன் வால்வ் சரி என்னுடைய ஃபுல் டீட்டு இன்ஜின் ஸ்பெக் இந்த பக்கம் போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் மாடலுக்கு அலைவில் கிடையாது டயர் சைஸ் என்ன இரநூத்தஞ்சு அறுபத்தி அஞ்சு பதினாறு இரநூத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு பதினாறு இன்னோவா கிருஷ்ணாவோட சைஸு அது வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் ஒரு பதினேழு கொடுத்து தான் நல்லா இருந்திருக்கு பட் ஓகே எனக்கு பதினேழு இதனுடைய ஃபுல் லென்த்து நாலாயிரத்தி தெரியல ஆமாம் தென்னமரம் வரைக்கிறா சரி பரவாயில்ல என்ன பண்ணுறது அப்புறம் லென்த்து வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூற்றி நாற்பது எம்எம்ங்க வித்து வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு எம்எம் ஹைட்டு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டு எம்எம்ங்க வீல் பேஸுங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது இது தான் மிகப்பெரிய மேட்ரு வீல் பேஸ் இன்னோவா கிறிஸ்டாவோட உங்களுக்கு வீல் பேஸ் ஜாஸ்தி அது இதனால தான் இந்த சுகம் வண்டி சொகுசு வர்ற காரணம் அது தான் மோட்டரைஸ்டு மிரர் வித் இண்டிகேட்டரு இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இதெல்லாம் பண்ணுனது இந்த ஃபுட் ஸ்டெப்பு இதில் இல்லை இல்லை இவங்க எல்லாமே பண்ணுனது எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் மேலே ரூஃப் ரயிலு ஷார்க் பின்னா ஸ்பாய்லர் வித் பிரேக் லைட்ஸ் இதுக்க பார்த்துடலாங்களா கியாங்கிற லோகோ இந்த எல்இடி லைட்டு செம்ம லுக்கு அழகு ஃப்ரண்ட்டும் சரி பேக்கும் சரி 
அப்புறம் இந்த புளி மூக்கு வரும்னு சொல்லி பின்னாடி அப்படியே செல்லூர் கடலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க பெயிண்டில் ஆக்சுவலாக டாப் மாடல்களில் இது வந்து எஸ்எஸில் வரும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் குரோம் குரோம் ஓ சாரி எஸ்எஸ் இல்லையா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே குரோமா ஓகே இதுக்கு கெப்பாசிட்டி பட்டன் எப்படி இருப்பா இது வேறு இருக்குது சாவில் ஓப்பன் பண்ணல டிக்கு ஓப்பன் ஆகுமா தூக்குமா தொட்டு விட்டோம்னா எப்படி அப்படி இவ்வளோ தம்மா ஸ்பேஸு மொத்தமாக ஒரு நூற்றம்பது லிட்டர் இருக்கும் ஏன்னா இவங்க மெயின் வந்து உட்கோடுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிட்டாங்க முன்னாடி ரெண்டு இங்கே மூணு இங்கே ரெண்டு அஞ்சு சரியா இந்த ஏழு பேர் உட்கோடுறதுக்காக ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டாங்க அதனால் மெயினாக வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ரொம்ப கம்மியாக போச்சு இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது உள்ளே அதுக்குள்ள ஏதாவது வச்சுக்கலாம் மேலே தனியாக வச்சுக்கலாம் அருமை டீசல் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம மைலேஜ் பற்றி பேசிட்டோம் டீசல் கெப்பாசிட்டி பற்றி பேசவே இல்லை டீசல் கெப்பாசிட்டி வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு லிட்டர் அடுத்தது மெயினான விஷயம் அன்றைக்கே நம்ம உட்காந்து காமிச்சிட்டோம் கடைசி சீட்டில் மறுபடியும் உட்காந்து ஒருக்க காமிச்சிருவோமா பட்டன் ஓ கை இல்லையே இந்த பட்டன் தட்டு அங்கே பிடிச்சிருக்குதா ஓகே 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 ஒன் ஸ்டெப் எப்படி என்ன இருந்தாலும் அன்றைக்கி வண்டியில் நம்ம உட்காந்து காமிச்சிட்டோம் மறுபடியும் ஒருக்க உட்காந்து காமிச்சிடலாம் எப்படி இருந்தாலும் பேக் சீட்டு நம்ம உடம்புக்கு ஏறி கோறோம் அப்படின்னா என் உடம்புக்கு ரெண்டு பேர் லாங் உட்காந்துட்டு வரலாம் அந்தளவுக்கு சௌகரியமாக சூப்பராக இருக்குது வாங்க நடு சீட் பார்த்துடலாம் அப்படியே அப்பா ஹேண்ட் ரெஸ்ட் ஆமாம் அதையும் மறந்துட்டேன் இது இழுக்கணும் ஹேண்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு எப்படி ரெண்டு கப் ஹோல்டர் ஹேண்ட் ரெஸ்ட் மேலே தூக்கி விட்டோம்னா மூணு பேருக்கு வந்துக்கலாம் தைசை போட்டு அப்படி இருக்குது தைசை போட்டு அப்படி நல்லபடி சாஞ்சு கொந்துட்டோம்னா தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது தைசை போட்டு இரு நல்லா கொந்துக்கிறேன் ஆ அப்பா ஆமாம் இப்படி ஏறி இறங்கணும்ல சாமி நம்ம ஆனால் ஒரு எண்பது எண்பது பர்சன்ட் டோர் நீக்குது இது என்ன இப்படி உள்ளுக்குள்ள ஃபோன் வைக்கிற கேட்டிருக்குது ஏ ஃபோன் நீங்கள் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் மாட்டிருக்குது பரவாயில்ல எல்லா ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை எப்படி வேணாலும் ஃபோன் வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்கு டிசைனு ரெண்டு லிட்ரு கன்ஃபார்ம் வைக்கலாம் இங்கே ஒரு லிட்ரு அங்கே ஒரு லிட்ரு வைக்கலாம் ஆமாம் நல்ல ஒரு லிவர் எத்த சூடுன்னு ஸ்பீக்கர் வந்துடுது லெதரில் பார்க்குறக்கு எப்படி இருக்குது பிளாஸ்டிக் இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான் ஒரு தையலில் இருக்கேட்டி எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான் செகண்ட் மாடல் தானே செகண்ட் மாடலுக்கு ரூஃப் ஏசி கொடுத்துட்றாங்க இங்கே பின்னாடி லைட் கொடுத்துட்றாங்க இங்கேயும் லைட் கொடுத்துட்றாங்க பரவாயில்ல இங்கேயும் லைட்டு இங்கேயும் லைட்டு இங்கே ரெண்டு ஏசி வெண்ட்டு வந்துடுது இங்கே ரெண்டு ஏசி வெண்ட்டு வந்துடுது பரவாயில்ல வேணா வச்சுக்கலாம் வேணாட்டி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் சூப்பர் மூணு பேர் சௌகரியமாக கோரலாம் முன்னாடி ரெண்டு இங்கே மூணு ஆ ஏசியினுடைய அந்த இது ஆ எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஸ்பீடு வேணும்னு சொல்லி ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இருக்குது ரெண்டு யூஎஸ்பி சார்ஜ் இருக்குது டைப் சி அப்புறம் அங்கே ஃபோன் உள்ளே போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது ஜம்முன்னு இருக்குது ஆனால் வண்டி பின்னாடி வந்து ஆ கப் ஹோல்டரெல்லாம் பின்னாடி ஆமாம் அதுக்கு இப்போ பின்னாடி கப் ஹோல்டர் இருக்குது அங்கே ஒரு டைப் சி சார்ஜ் இருக்குது அவ்வளோதான் சரி வாங்க முன்னாடி போயிடுவோம் போதும்மா செகண்ட் மாடலுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ ஆமாம் தேவைக்கு உண்டானது கொடுத்துட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவை மெயினாக கார்களுக்கு இந்த மோட்டருக்கு அது எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க இன்றைக்கி பரவாயில்ல ஃபுட் ஸ்டெப் வைக்காமையே மேலே வரலாம் ஓரளவுக்கு ரீசனபுளாக தான் இருக்குது இங்கே வாரு ஒரு லிட்ரு ஒரு லிட்ரு ஒரு லிட்ரு அரை ஹைட்டு பற்றாது ஆமாம் ஹைட்டு பற்றாது அப்புறம் கொடை வைக்கிறக்கு இடம் இது உள்ள நம்மளும் குறையெல்லாம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வந்து மோட்டர் சி மிரர் இருக்குல்ல அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது வந்துடுது இது ஒன் டச் பவர் உண்டோ ட்ரைவருக்கு மட்டும் கொடுத்துட்றாங்க அதே மாதிரி எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான் ஆனால் பார்க்குறக்கு லுக்கு இருக்குது இது வந்து லைட்டு ஆமாம் எல் கிரே இது வந்து லைட்டு கிரேயில் ஒரு கருப்பு கலர் தீம் டேஷ்போர்டு டியூவில் கொடுத்துருக்காங்க செம்ம லுக்காக இருக்குது நான் பார்க்குறக்கு 
நல்ல பிரீமியம் அல்ல ராயல் லுக் இது என்னது இது அமத்தின வெளி வருது அட சில்லற காஸ் போட்டுக்கிறது சாக்லேட் இக்லேட் வெச்சுக்கல இல்லனா சில்லற காஸ் போட்டுக்கலாம் ஏசி அட்ஜஸ்ட்மென்ட் இங்க வந்திருது டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இங்க வந்திருது ஹெட்லைட் மேல கீழ இங்க வந்திருது ஒரு ரவுண்டான ஸ்டேரிங் ஸ்டேரிங் கிரிப் தோர்ல இல்லீங்க இது உங்களுக்கு அப்படியே டிஸ்ப்ளே ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் சாவியில் தான் ஆன் பண்ணணுமா அதே வேறு மறந்துட்டேன் சாவி கியாவுடைய சாவி சும்மா ஆன் பண்ணணும் எப்படி வரும் பேருங்க அலை 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 டிஸ்பிளே எப்படிங்க மைலேஜ் பற்றி தானே பேசணுங்க நிறைய பேசுவோம் போகும்போது யாரோ டோர் சாத்துலையே ஓ நம்ம ரெண்டு பேருமே சாத்தில் டோர் சாத்து எது டோர் சாத்தணும் அப்படியே ஸ்லோ மோஷனில் சாத்துது சார் இங்கே நல்லா சாத்தணும் கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது டோரு ஓகே நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது டேஷ் போர்டு ஆனால் வண்டி வந்து ப்ரஸ்டீஜு ஆனால் ப்ரீமியமாக இருக்குது ஏன்னா ப்ரீமியம்னு ஒரு மாடல் வருது இல்லை ப்ரீமியம் குக்கர் இல்லை நீங்க தான் பிரஸ்டேஜ் குக்கர் மட்டும் தான் சொன்னீங்க ப்ரீமியர் மாடல் இருக்குதா ப்ரீமியர் குக்கர்னு ஓ என்ன பூரா குக்கர் பேர் வச்சிருக்கேன் ப்ரீமியம் பிரஸ்டேஜ் லக்ஸுரி லக்ஸுரின்னு குக்கர் பேர் இல்லை சரி ஓகே ம் இங்கே அப்படியே நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது டேஷ் போர்டு பார்க்குறக்காக இங்கே ஒரு தீமில் இருக்குது இது ஒரு தீமில் இருக்குது தெரியுதா இது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது பிளாஸ்டிக்கு இது கொஞ்சம் நெகு நெகுன்னு இருக்குது பிளாஸ்டிக்கு இது வந்து வெள்ளை கலர் இது வெள்ளை கலர் ஸ்டிக்கர் ஒன்று கிழிக்கலவியா புது வண்டி இது எடுத்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளே கருப்பு கருப்பு கலராக இருக்கும் இது எடுத்தோம்னா பிளாக்காக இருக்கும் செகண்ட் மாடலுக்கு செட்டு கொடுத்துட்றாங்க ஃபஸ்ட்டு மாடலுக்கு செட்டு வராது நேர் இண்டிகேட்டரு இந்த வண்டியிலேயே பல விஷயங்கள் பிடிச்சதில் வந்து இந்த ஏசி அப்படியே ஆனால் அப்படியே அந்த கடைசியில் ஆரம்பித்து அப்படியே த்ரோட் கடைசி வரைக்கும் போது இதுலேயும் காற்று வருது இங்கே பாரு நடுவில் இந்த இடத்துல காற்று வருது பாரு காற்று வருதா ஆ ஓட்டை கண்ணு இருக்குது காத்து வருது வரு ஃபுல்லாவே ம் ஆ அந்த சில்லர் கலர் செம்ம சூப்பராக இருக்குது அப்படியே சில்லர் கலர் கடைசி வரைக்கும் அழகாக இருக்குது சில விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது வந்து இந்த ஹில்லு டவுன் ஹில் பிரேக் கண்ட்ரோல் ஆனு ஆஃபு இது வந்து அந்த மாடலாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு அடுத்த மாடல் டாப் மாடல்கள் இது வருது குழு குழு சீட் வருது இதில் பாருங்க சவுண்டு வேணும் வேண்டி யூஎஸ்பி டைப் சி டுவெல் வோல்ட் சார்ஜரு இங்கே ஃபோன் வைக்கிறக்கு இடம் மேன்யூவல் ஆறு கீருங்க ஆறு கீர் ஆறு கீர் ஆறு கீர் மறந்துடாதீங்க ஹேண்ட் பிரேக் ரெண்டு கப் ஹோல்டர் ஹேண்ட் ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்குது ஓ இது வந்து தனியாக வந்துடும் மாட்டே இருக்குது இதை இந்த கப்பு தனியாக வந்துடும் ஓகே டன் ஆ ஸ்டேரிங்கில் டில்ட்டு டில்ட்டு மட்டும்தான் இருக்குது டெலஸ்கோபிக் இல்லை ஓகே இது மேனுவல் ஏசி தான் மேலேயா மேலே அது கண்ணாடி மட்டும்தான் நார்மல் லைட்ஸு வேனட்டி மிரர் ஆ இங்கே இருக்குது வேனட்டி மிரர் கை பிடிக்கிறக்கு அங்கே இடம் இருக்குது அவ்வளோதாங்க ஆறாயிரம் பேக் இருக்குது எத்தனை ஏர் பேக் இருந்தாலும் சரிங்க எத்தனை கோடி கார் வாங்கினாலும் சரி ஆ ட்யூட்டர் கீழே டோரில் ஸ்பீக்கர் மேலே ட்யூட்டர் இப்போ நமக்கு அனுப்பிச்சிடலாம் அதான் நான் சொல்கிறோம் பாருங்க எத்தனை கோடி கொடுத்து வாங்கினாலும் சரி எத்தனை ஏர் பேக் இருந்தாலும் சரி நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வண்டி வாங்கி பார்த்து ஓட்டிங்க செட் ஆப் கேட்குறீங்களா ஏசி கம்மி பண்ணிக்கலாமா ஏசி இங்கே கம்மின்றது ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஓகே ரேடியோ வைக்கலாங்களா சூப்பர் ஓகே மண்டி இப்போ நம்ம ட்ரைல் எடுக்கலாமா இது வந்து தள்ளி விட்டுரு நீ வேண்டாட்டி இப்படி தள்ளி விட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா அவ்வளோதான் க்ளோஸ் பண்ணி அவ்வளோதான் இதெல்லாம் க்ளோஸு எது இல்லை அதில் மட்டும் ஒரு அப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஆமாம் மீட்ரு வந்து சூப்பரான மீட்ரு டிஜிட்டல் மீட்ரு ஃபுல்லாகவே சீட் பெல்ட்டு போடுவோம் சீட் பெல்ட்டு போடுறது வந்து முன்னாடி இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லைங்க பின்னாடி இருக்கிறவங்க சேர்ந்து போடணும் இனிமேல் பார்த்துக்குங்க 
ஏன்னா அந்த சைரஸ் மிஸ்ட்ரியோடைய ஆக்சிடென்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பாடம் போட்டு இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு அதனால் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் லோக்கல் ஓட்டருக்கு ஓகேங்க பக்கத்தில் போகிறீங்க அப்படின்னா ரைட் பத்து கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் டக்குன்னு உடனே இறங்குனீங்கன்னா பேக்ஸு சீட் பெல்ட் போடுறீங்கன்னா வெளியே மறந்துட்டீங்களா பரவாயில்ல பட் ஒரு ஹைவேஸ்ன்னு வரும்போது ஒரு வண்டி எண்பது தாண்டுது ரைட் லாங் போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது தயவுசெய்து சொல்கிறேனுங்க ரியர் சீட் பெல்ட்டு மறக்காமல் போட்டுங்க பின்னாடி முன்னாடி ரெண்டு பேர் ஏறி பின்னாடி ரெண்டு பேர் ஏறினீங்கன்னா மறக்காமல் நாலு பேர் சீட் பெல்ட் போட்டுங்க என்றைக்கு இருந்தாலும் நம்ம உயிருக்கு ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் பட் நம்ம என்ன தலையில் எழுதியிருக்கோ அதான் நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பட் வந்து நம்ம சொல்கிறது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சேஃப்டியாக இருந்துக்குவோம் போகலாங்களா ஐயோ அதை நான் மறந்துட்டேன் ஆனால் ஆமாம் டம்ளார் வைக்கிறக்கு அருமை அருமை மறந்துட்டேன் அழகு அழகு ஆனால் இன்ஜின்னு இன்ஜின் நைஸே இல்லை கண்ணாடி இது அது ஸ்பீக்கர் அது இந்த மாடலுக்கு வராது டாப் மாடலுக்கு வரும் பேசிக் மாடலுக்கு என்ன நீட்ஃபுல் தேவையோ அத்தனையும் கொடுத்துட்டாங்க செட்டு நல்ல சீட் கவரு ஆறாயிரம் பேக்கு இன்னும் அலைவில் இல்லை இப்போ வேறுனா இப்போ நம்ம ஃப்யூச்சரில் போட்டுக்கலாம் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன கொடுக்கணுமோ எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க மெயின் டீசலு அதுதான் மெயின் டீசலு மெயின் மைலேஜ் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் மெயின் ஏழு பேர் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஃபேமிலி இருக்கிறாங்க ஏழு பேர் போகணும் அப்படின்னா தாராளமாக போகலாம் ஏன்னா லக்கேஜ் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக முடியும் அது ஒன்று தான் பிரச்சனை பட் இன்னோவாவை விட இதில் வந்து ஏழு பேர் ஃப்ரீயாக போகிறாங்க நம்மள மூணாவது ரூபா நல்லா ஃப்ரீயாக போகலாம் மேடம் எவ்வளோ தூரம் லாங் வேணாலும் அதுதான் மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸு ஆனால் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டி அப்படியே எடுத்து நம்ம மூவ் பண்ணி போகும்போது கரெக்டாக அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆர்பிஎம் வரும்போது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறநூறு ஆர்பிஎம்லேயே பச்சை லைட் எரிஞ்சிருது நீங்கள் அடுத்த கீர் மாற்றுங்கன்னு நோட் பண்ணி அது என்ன மறந்துட்டேன் ஓ க்ளோ பாக்ஸ் மறந்துட்டுனா ஓகே சின்ன க்ளோ பாக்ஸ் ஆனால் குழு குழு க்ளோ பாக்ஸ் வராது பிரிட்ஜ் இல்லை சின்னதாக இருக்குது ஓகே பரவாயில்ல ஞாபகப்படுத்திட்டேன் தேங்க்யூ இது சொல்லிட்டேன் இது இது நைட்டு நைட் அட்ஜஸ்டோடு மிரர் வந்துருதுன்னு இப்போது கரெக்டாக வந்து இங்கே வரும் மூணாவது கீழே போயிட்டுருக்கிறேன் வேறு வந்துருச்சு நாற்பத்தி அஞ்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நாற்பத்தஞ்சு ஸ்பீடில் கரெக்டாக வந்துருச்சு அவர் ஆயிரத்தி அறநூறு ஆர்வியும் டச் ஆனாலே வந்துடுது ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஐம்பத்தஞ்சில் அஞ்சாவது கேரு கரெக்டாக அடுத்தது வந்து அறுபத்தி அஞ்சு அதுக்குள்ளே ஒரு நிமிஷம் நிறுத்த சொல்லிட்டாங்க ஒரு ஃபோன் நம்பர் வாங்குறதுக்கு பார்த்தாச்சு அப்படியே எடுத்து மூவ் பண்ணி நாலாவது கீருக்கு நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சாவது கீர் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சுக்கு ஆறாவது கீர் அதையும் காமிச்சிருது ஆ கீர் மாற்றுக்கன்னு பச்சை கலர் இது வந்து காமிச்சிருது ஆ கரெக்டாக அந்த கீ அந்த வண்டி சொல்கிறதுபடி நம்ம கரெக்டாக பச்சை இதில் மாற்றினோம்னா இங்கே வரும் வந்துருச்சு அறுபத்தெட்டுக்கே வந்துருச்சு கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு இது என்ன ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டில் இந்த பக்கம் இருக்குது பாட்டு சவுண்டு வச்சுக்கமி வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் ரைட் சைடில் அந்த மெனு சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்குது அந்த உள்ளுக்கு கொடுக்குற டிஸ்பிளே அந்த கலர் மாற்றுறது இதெல்லாம் இதில் மாற்ற முடியுமான்னு தெரியல லைட்ஸுன்னு போட்டிருக்குது டோரு கன்வீனியன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது டயர் ப்ரெஷர் டயர் ப்ரெஷர் அது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு எச்சாக இருக்குது போய் கம்மி பண்ணணும் எல்லாமே நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி மூணு இருக்குது எல்லாம் போய் கம்மி பண்ணணும் இப்போ இந்த வண்டி இன்னோவா நான் பார்த்தோம்னா இதை விட கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குது மேலே கொண்டுட்டுருக்குற மாதிரி இதுக்கு இது கொஞ்சம் கீழே கொண்டுட்டுருக்குற மாதிரி இருக்குது பட் இன்னும் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் பானட் தெரியும் ஒரு அறுபது டு எழுபது பர்சன்ட் பானட் தெரியும் இது வந்து ஒரு எண்பது டு தொண்ணூறு பர்சன்ட் தெரியுது அது இப்போ இந்த கொடிக்க மாட்டினங்காடி நூற்றுக்கு நூறே தெரியுது நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொஞ்சம் கேரண்டி ஓட்டலாம் அந்த அந்த முன்னாடியினுடைய வண்டி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் கரெக்டாக அந்த இது மேலே ஏறுறதே தெரியல பார்த்தியா அந்த நடுவில் கோடு ரிஃப்ளக்டிவ் கல் மேலே நடுவில் அந்த கோடு கூட போட்டுருக்குறாங்கல்ல அந்த அந்த ஸ்பீடு ஸ்லோ பண்ணுறக்கு அதில் வேறு எப்படி ஏறி இறங்கும் ஒரு தொழில் தெரியல சும்மா லைட்டாக பர்றங்குது டக்குன்னு போயிடுது அதே அந்த வண்டியில் நான் முதல் சொன்னது வந்து ஓ எண்பதுக்கு ஒரு இது வந்துடுது ஸ்பீடு வேணிங் ஒன்று எயிட்டிக்கு ஒரு ஸ்பீடு வேணிங் வந்துடுது இன்றைக்கி வந்து நான் முதல் சொல்லியிருந்த மாதிரி இல்லை அதான் இந்த வண்டிக்கு இன்றைக்கி வந்து 
இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஒருத்தனை வண்டி பதினாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிக்ஸ் சீட்டர் செவன் சீட்டர் வண்டி இவ்வளோ பேசிக் மாடல் கிடைக்குதுன்னா உண்மையாலுமே இது இன்னைக்கு வரைக்கும் வாங்குறவங்க தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மாடல் பதன் பதினஞ்சரை தேர்டு மாடலு பதினேழரை ப்ரஸ்டீஜ் ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் பதினெட்டரை ப்ரீமியம் ப்ளஸ்ஸு பத்தொம்பதரை இருபது ரூபா வந்துடும் மேனுவல் டாப் மாடல் இருபத்தி ஒன்று ஏடி ஆட்டோமேட்டிக் டாப் மாடல் தான் கியா சோனட்டு தானே அதனால் வந்து இந்த கியா கரன்சி யாராச்சும் வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் டிஎம்எஃப் டீசல் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு புக் பண்ணவங்களுக்கெல்லாம் பெட்ரோல் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க டீசலே வந்து ரொம்ப ரேராக இருந்தது ஆ டீசல் அவன் கொடுக்குறக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் எடுத்துட்டாங்க சொல்கிறேன் புக்கிங் லேட் ஆனது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் நம்மளுக்கே பெட்ரோல் தானே கிடச்சிது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அதனால் டீசல் நம்ம டிஎம்எஃப் நிறைய பேர் டீசல் ரிவ்யூ கேட்டிருந்தாங்க சரி அதனால தான் கரெக்டாக இப்போ டீசல் வந்ததுங்களா நம்ம டிஎம்எஃப் எடுத்துருக்கிறாரு சரி டீசல் வந்தோன்னே அதே செகண்ட் மாடல் நிறைய வந்து எல்லாமே டாப் மாடலாக ரிவ்யூ போட்டிருந்தோம் நிறைய டிஎம்எஃப் வந்து இந்த பேசிக் மாடல் ஃபஸ்ட் மாடல் செகண்ட் மாடலாக போடவே மாட்டேங்கிறீங்க ரிவ்யூ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு வண்டி செகண்ட் மாடல் போட்டிருந்தவங்கள ஃபஸ்ட் மாடல் பலினோ பலினோ போட்டிருந்தோம் ஆனால் என்னங்க எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் தான் வித்தியாசங்க ஃப்யூச்சர்ஸ் தான் ஆமாம் வண்டி இன்ஜின் பாடி எல்லாமே அதே தான் நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சர்ஸ் வேணும்னா நாளைக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபாயோ ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தோம்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் மாட்டிட்டு என்ன தேவையோ ஓட்டிக்கலாம் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு என்ன பட்ஜெட் தகுந்த மாதிரி வண்டி வாங்கிக்கலாம் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கி இது பயங்கர காம்படிஷன் இன்றைக்கி இது கூட எக்ஸல் சிக்ஸுக்கும் எர்டிகாக்கும் அது பெட்ரோல் பதினாலு லட்சம் எக்ஸல் சிக்ஸும் எர்டிகாகும் இது பதினாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு பேசிக் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிடலாமே எடுத்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஃபிட்டிக்ஸ் மாட்டுங்க ஃபிட்டிக்ஸ் மாடல் பார்ப்பேன் பதினஞ்சு ரூபாய் அடக்க மாதிரி டீசலுக்கு டீசல் ஆச்சுல்ல அதை விட சொகுசு ம் தொண்டை கட்டுது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வண்டிக்கு இது காம்படிஷன் எனக்கு இந்த விலையில் சொல்கிறேன்னுங்க எனக்கு இதில் பிடிச்சதே வந்து வண்டி லுக் ஆகட்டும் ஏன்னா இவங்க உண்டாய் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மெயின்டெனன்ஸு எப்படி இருந்தாலும் உண்டாய் கரெக்டாக கியா செல்டாஸு அல்கசர் எல்லாமே ஒரே இன்ஜின் தான் வந்துட்டுருக்குது பட் அல்கசர் வந்து இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இல்லை கடைசி இதில் சீட்டில் இப்போ நம்ம அல்கசரம் கூட ஒன்று எடுத்துருந்தேங்க டீசல் ஆட்டோமேட்டிக்கு உங்களுக்கு அது ரிவ்யூ வேணும்னா சொல்லுங்கள் போடுறேன் ஆல்ரெடி அல்கசரம் போட்டுட்டோம் இல்லை அது மேனுவல் போட்டோம் ஆட்டோமேட்டிக் சேம் இன்ஜின்னா பிஹெச்பி ம ஆர்பி பிஹெச்பி மட்டும் தான் மாறும் சரி வேணும்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வேணும் அல்கசரம் வேணும் நான் உங்களுக்கு இதே சேம் இன்ஜின் ஆட்டோமேட்டிக் ரிவ்யூ வேணால் போடணுங்க மற்றபடி வண்டி ரோட்டில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட் கம்ஃபர்ட்டுங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறது தை சப்போர்ட் அப்படி முதுகு சும்மா பிடிச்சிருக்குது கப்புன்னு முதுகு எப்படி பிடிச்சிருக்குது பார்த்தியா முதுகு நான் இத்தனைக்கு ஓரளவுக்கு இன்னும் பெருசாக தள்ளி வைக்கல நான் ஓரளவுக்கு தான் வச்சுருக்கிற தள்ளி அடையே கப்பா ம் இதை ஃபுல்லாக தள்ளி வச்சுருக்கிறேன் ஆனால் லென்த்துங்க என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த சைடு போட்டு அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே எல்லாம் கொஞ்சம் போகிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா வண்டி லென்த்து நல்லா ஓட்டி பழகணும் அதே சின்ன வண்டி ஓட்டி ஓட்டி டக்குனு இந்த மாதிரி டிவைடர்லாம் வரும்போது இந்த சாரி பேரிகார்டு கரெக்டாக பேரிகார்டு வரும்போது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சின்ன வண்டியில் எப்போ பூந்து போயிலான்னு போவாங்க அந்த மாதிரி இது பூந்துன்னு வெளியே வராது அதனால் கொஞ்சம் அதை மட்டும் பார்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் குண்டாகி இதுவும் ஒரு சேம் சிஸ்டர்ஸ் கன்சர்ன் தானுங்க அதனால் வந்து எப்படி இருந்தாலும் மெயின்டென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ரூபா தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் பத்து ரூபாய் கீழே தான் இருக்கும் ஏன்னா கிலோமீட்ரு ஓட ஓட அதனால் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு லட்சம் தாண்டதுக்கப்புறம் தான் ஓரளவுக்கு சர்வீஸ் பில்லு வரும் அது எந்த அளவுக்கு வருதுன்னு இப்போ நம்ம கரெக்டாக நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வருதுங்க மேஜர் சர்வீஸு மேஜர் சர்வீஸ் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எச்சு வரும் உங்களுக்கு நார்மல் சர்வீஸ் ஆயில் சர்வீஸ் வந்து பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா வந்து கன்ஃபார்மாக பத்து ரூபாய்க்குள்ள தான் வருங்க இப்போ பார் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குதுங்க மைலேஜ் இருபது புள்ளி எட்டு கிடச்சிருக்குதுங்க இருபது புள்ளி எட்டு கிடச்சிருக்குதுங்களா இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எழுபதுலையே வந்துட்டுருக்குறோங்க எழுபது டு எண்பதுக
இருபது கிலோமீட்டருக்கு மேலே கிடைக்குதுன்னா மைலேஜ் பார்த்துக்கும் என்ன மோசம் கிடைக்கும் இந்த வண்டி ஏன்னா அது டீசல் பிரிகிறவர்களுக்கு இது இது ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும் நிறைய பேர் இதே எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குதுங்க இன்ஜின் நாய்ஸ் எல்லாம் ஒரு துளி கூட சத்தம் உள்ள கேட்கல பெருசாக நல்லா இந்த ரேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இழுக்கிற பார்த்தீங்களா அப்போ மட்டும்தான் அது கொஞ்சம் தான் கேட்க இருங்க காமிக்கிற மாதிரி ஆர்பிஎம் டூ தான் கேட்குது ரெண்டாயிரம் ஆர்பிஎம் தானுனா மட்டும் கேட்குது அப்புறம் சடன் புள்ளிங் எல்லாம் இல்லை ஏன்னா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு சிசிக்கு உண்டானது அவ்வளோதான் இந்த சடன் பவர் எடுத்தோன்னா அமுத்துற பவர் கீரை மாற்றி எழுதுனா அதெல்லாம் போகாதுங்க கிராஜுவலாக போகும் உங்களுக்கு அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு நூறு பர்சன்ட் பிக்கப் பிடிக்கிற ஆளாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டீசல் பிக்கப் இது வந்து அவ்வளோக்கா உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கிங்க மொத்தத்தில் நம்ம மெயினான விஷயம் நம்ம சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த வண்டியிலேயே வந்து பட்ஜெட்டு மிகப்பெரிய இது வந்து பட்ஜெட் பட்ஜெட் காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த வண்டியே வந்து கியா கேரன்ஸ் அவ்வளோ பிடிச்சது இப்போ எனக்கே பிடிச்சிருக்கிறது காரணம் வந்து அதுதானுங்க டீசலில் இந்த பட்ஜெட்டில் வண்டி கொடுக்குறாங்க அதுதான் மேட்ரு பதினாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு அவங்க இன்னும் பெட்ரோல் வண்டி வந்து பதினொன்று ஜில்ற ஃபஸ்ட்டு மாடல் நான் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டு போடணுங்க அவங்களுடைய மொத்த வண்டியினுடைய ப்ரைஸ் லிஸ்ட் நான் போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் பெட்ரோல் சூட்டாக தான் உங்களுக்கு டீசல் சூடு பெட்ரோல் எப்படி இருந்தாலும் எடுத்திங்கன்னா பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு அவ்வளோதான் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு உங்களுக்கு ஆவரேஜாக கிடைக்கும் பட் இருபதுக்கு மேலே வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக டீசல் எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் எழுபது டு எண்பது மீட்டர் மணி ஓட்டிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் இருபத்தொன்று கொண்டு வரலாம் சாலிடாக ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் எப்படி போனீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு குறையாதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் பத்தொம்பது இருபது கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு ஆசை தான் வாங்கலான்னு எல்லா வண்டியும் ஆசை தான் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் பிரியம் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக் இருந்த இல்லை நெக்ஸான் மேலே ரொம்பவே ஆசை இருந்தது நெக்ஸான இன்னைக்கு பதினஞ்சரை லட்சம் டாப் மாடலு நெக்ஸான் நெக்ஸான் ஆசை எப்பவுமே இருக்காது பட் நான் விலைக்கே கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் சீட்ரு சின்ன வண்டி நெக்ஸானு பதினஞ்சரை லட்சம் பதினாறு லட்சம் டாப் மாடல் இது வந்து பேசிக் பதினாலு செகண்ட் மாடல் பதினஞ்சே கால் இந்த பதினஞ்சரையும் வச்சுக்கோ நெக்ஸானுடைய டாப் மாடலும் இந்த செகண்ட் மாடலும் ஒன்று ரேட்டு ஆனால் செகண்ட் மாடல் நம்மளுக்கு என்ன தேவை ஆறு ஏர் பேக் தேவை செட்டு எல்லாமே வந்துடுது ப்ளூடூத்து என்ன அலைவில் மட்டும் வரல குழுகுழு சீட்டு வரல இதுக்கு அடுத்த மாடல் போனோம்னா கிடைக்கும் அப்புறம் பட்ஜெட் ஏறிட்டே போகுது இல்லை இதுக்கு அடுத்த மாடல் பதினாறு பதினாறாம் கோல் வந்துடும் அதனால் விலை ஏறிட்டே போகும் நீங்கள் நீங்கள் அந்த நீங்கள் அந்த ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க ஓகே ஆஃபீஸ் வந்தாச்சு நல்ல ஸ்மூத் வண்டி அந்த குண்டு குழி ஏறி இறங்கல பெருசாக தெரியல பார்த்தியா நல்ல லைட்டாக நல்ல ஃபீல் நீங்கள் பெட்ரோல் வச்சுருக்கீங்களா டீசல் வச்சுருக்கீங்களா கே கரன்ஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி சப்போஸ் ஓட்டி இருந்தாலும் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் மறக்காம கமெண்டில் சொல்லுங்கள் டிஎம்எஃப் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகே டீசல் கியா கேரன்ஸ் எப்படிங்கிற மறக்காமல் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாங்க நன்றி வணக்கம் பை டிஎம்